വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പല എക്സാമിനും ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആവുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ടൈം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ വിട്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇത് വളരെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിലുള്ള മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ളത് പിന്നെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ കാണാൻ വേറെ ഒരു മാർഗം കൂടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് നമുക്കപ്പോ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ കാണുന്ന എളുപ്പവഴി പഠിച്ചു വെക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെയും സ്ക്വയർ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അതൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ പഠിച്ചു വെച്ച ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മുപ്പതിന് ശേഷം മുപ്പത് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന് ഇത് പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എളുപ്പമാണ് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ അത് എഴുതി വെക്കുകയാണ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഒരു പൂജ്യം കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കും സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ തന്നെയാണ് മീനിങ് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ എഴുതി വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊന്നും അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത് വരെയുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും മതി ഏതായാലും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പാവും ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എന്നറിയാം എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സീറോ വൺ എന്നാണ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴും എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഒന്നെന്ന് മാത്രം എഴുതരുത് എഴുതുമ്പോൾ സീറോ വൺ എന്ന് തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് നാലാണ് അതായത് സീറോ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ആണ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നും രണ്ടും തമ്മില് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ഒന്നും രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് രണ്ട് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര നാല് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള സംഭവം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഒന്നും കൂടി സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഈ നാല് എന്നുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ ഇതിന് അടിയിൽ എഴുതണം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിടുക ഏഹ് അത് വിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളടത്തേക്ക് ഈ നാല് ഫില്ല് ചെയ്യുക നാല് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ എഴുതുക മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നാല് എഴുതി സീറോ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ അങ്ങനെ തന്നെ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ മറ്റത് സീറോ അതായത് 12 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ട്വന്റി സിക്സ് അത് നോക്കിയാലോ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാല് ട്വന്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാല് നാല് നമ്മൾ സീറോ ഫോർ എന്ന് എഴുതി ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബ
26 square and answer. This is the step. We will do this step. We will do this step. We will do this step. We will 24. Unit place with it. Per day. 10th place with it. 24. Pin it. 6. 1 plus 4. 5. 9 plus 2. 11. 1 carry. 1 plus 0. 1. Per 34 square. 1, 1, 5, 6. Next example. 56 square. 56 square. Okay. 5 square, 25. 6 square, 36. 5 into 6, 30. 30 into 2, 60. Now, 60. Unit place, 60. Add here, 6, 3, 5, 5 plus 6, 8. 8 plus 6, 8. 6 plus 8, 8. 8 plus 6, 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 8. 2 plus 1, 3. That's the answer. If you want to check it out, calculate it. Okay. Let's look at the example. 83 square. 8 square is 64. 3 square is 9. 0, 9. 8 into 3, 24 into 2, 48. Unit place is 48. 48. Add here. 1 the 0 plus 8, 8 itself. 4 plus 4, 8, 6. 6 double 8, 9 are 83 square. This is the example. 99 square. 99 square. 99 square. 99 square. 81 square. 81 square. 9 into 9, 81. 81 into 2 and the 162. 162 is the unit place of vida. 2, 6, 1. This is 162. Add 1, 8 plus 2, 0, 1. 1 carry 6 plus 1 plus 1. 8, 8 plus 1, 9. 9, 8, 0, 1. This is the number. One of the number of numbers in the square is the number of numbers in the square. At least 30 is by heart. That is the direct answer. The direct answer is the direct answer. This method is not by heart. 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 ஒன்று முதல் ஆகிரம் வரையில்லாது ஏது மூனக்க சங்க்கிகளுடை ச்குயர் எங்கு நியான் எழுப்பத்தில் கண்டுபிடிக்கியான் எல்லது நான் பார்ந்து தராம் அது நமக்கு ஒன்று முதல் நூறு வரையில்ல நம்பர்சினும் அப்பிலிக்கப்பில் ஆனேன் Bye!